அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் சுபைமிக்கு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ கட்லட் வாங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இதுக்கு நான் ரெண்டு சக்கரை வலி கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இதை தோல் சீவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இட்லி தட்டில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் தண்ணி உள்ளே போட்டு வேக வைக்கக்கூடாது ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோன்னு மல்லித்தழை நான் ஹாஃப் கேரட்டை துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே சின்ன கேரட்டாக இருந்தால் முழு கேரட்டை துருவிக்கலாம் அது கூட இருபத்தஞ்சு கிராம் பச்சை பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா என்னென்னு பார்த்துடலாம் குழந்தைகளுக்குலாம் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் வந்து அது பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு சக்கரை வலி கிழங்க நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு கட்டி இல்லாமல் நல்லா மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு கடாய் சூடு பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் பொன்னிற மகனும்னு தேவையில்லை லைட்டாக வதங்கினா போதும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இது கூட நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற கேரட் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை கிளறி விட்டுக்கலாம் இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா சீரகத்தூள் பெப்பர் பவுடர் மஞ்சள் தூள் எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மசாலா எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இது கூட லைட்டாக தண்ணி தெளித்து இதை வேக வச்சுக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்க வேணாம் லைட்டாக தெளித்து ஒரு மூணு நிமிஷம் இது வெந்தால் போதும் இப்போ இதை கிளறி விட்டு மூணு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைங்க இப்போ பார்க்கலாம் இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இதை ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் நம்ம மசித்து வச்சுருக்கிற சர்க்கரை ஒளி கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மசாலா மிக்ஸை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெசிபி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இது கூடவே இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மல்லித்தழையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை இந்த மாதிரி ரவுண்டாக ஒரு பால் மாதிரி உருட்டி இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான ஷேப்பில் அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ கட்லட் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஹீட் பண்ணி அதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் எண்ணெய் ரொம்ப கம்மியாக ஊற்றுங்க இல்லைனா கட்லட் பிரிஞ்சிடும் இந்த மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இது எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வேகட்டும் இந்த பத்து மாத குழந்தைங்கள்லேருந்து நாலு வயசு குழந்தைங்க வரைக்கும் தாராளமாக கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக இதை சாப்பிடுவாங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஒரு சைடு வெந்துருச்சு இப்போ இன்னொரு சைடு பரட்டி போட்டுக்கலாம் மெதுவாக பரட்டுங்க இல்லைனா கட்லட் உடஞ்சிரும் நார்மலாக உருளைக்கிழங்கில் தான் கட்லட் செய்வாங்க நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவில் ட்ரை பண்ணுறோம் இந்த குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் லைட்டாக இனிப்பாக இருக்கும் காரமாகவும் இருக்கும் இந்த கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இன்னொரு சைடும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம கட்லட் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் Please subscribe our channel. Thank you. Bye-bye.